പാടില്ല അതുകൊണ്ടാ നമ്മളെ പള്ളിയിലൊക്കെ അടിയിൽ വയല് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മേലെ നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടുത്തും റാഹത്തോടെ നിസ്കരിച്ചോട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്ര വലിയ അമല നിങ്ങൾ നോക്കി എന്താ പല്ലാഹു തല പറഞ്ഞത് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന ആളെ തടയുന്ന വിഷയമല്ല എത്ര ആചവോടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ തടയെ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ തടയെ നിസ്കരിക്കാൻ പതിവില്ലാത്ത നേരത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോലും ഈ ആയത്തിലുള്ളതിന്റെ പേരിൽ തടയാത്ത മഹാനാണ് ഹദീസിൽ കാണാം അലി റലി അള്ളാഹു പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു മദീനയില് അന്ന് പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കൽ മുസല്ലീദില മുസല്ലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഈന്തും കായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിണ്ടാക്കുന്ന ഈദ്ഗാ അല്ല അത് ആരാന്റെ പറമ്പിൽ തലേ ദിവസം വരെ ആടുകൾ കാഷ്ടിച്ച സ്ഥലം അത് മുസല്ലല്ല അത് ആരാന്റെ പറമ്പ് വാടകെടുത്തതാ അതിന് മുസല്ലീദ് എന്ന് പേര് വെക്കാനും പറ്റൂല മുസല്ലീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം സർക്കാരിന്റെ കീഴില് നിസ്കരിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള പൊതുപരിപാടികൾക്കും വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച സ്ഥലം ഇന്നുണ്ട് ഇന്ന് മുസല്ലീദ് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ മക്കത്തെ മുസല്ലീദ് എവിടെ തന്നീമിന്റെ നേരെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ ഇഹ്റാൻ കെട്ടുന്ന തന്നീമിന്റെ നേരെ ഒരു ഭാഗത്ത് അവിടെയാണ് വധശിക്ഷകളും മറ്റൊക്കെ നടപ്പിലാക്കൽ പൊതുകാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കലുണ്ട് അത് പള്ളിയല്ല പള്ളിയിൽ സൗകര്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയതാ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അന്ന് ഈ സ്വഹാബത്തൊക്കെ വന്നാൽ സൗകര്യം ഉണ്ടാകൂല കാരണം പെരുന്നാൾ നിസ്കാര നിബിനങ്ങളെ കൂടെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് തലേന്ന് വരെ വന്ന് തമ്പടിക്കുന്ന സ്വഹാബത്തുണ്ട് വിവിധ ഭാഗത്തും അപ്പൊ അവരൊക്കെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം അതും ഒരു പൊതുസ്ഥലം അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയതാ ഇത് പെരുന്നാളായ ഓരോരുത്തർ തുടങ്ങും ആരാന്റെ പറമ്പിൽ മുസല്ലീദ് ആ പള്ളി വെറുതെ കിടക്ക അല്ലാത്ത ജുമാക്കന്റെ പോലെ പള്ളിയിൽ നിറയില്ല എന്നിട്ടല്ല വിഷയം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്കന്റെ പോലെ പള്ളി ഫുള്ളാണ്ടോ എവിടെ ആ പള്ളിയിൽ ഫുള്ളാകാത്ത കൊണ്ട് കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളെയും കൊണ്ടെത്തിക്കാണ് ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളെ വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ പള്ളി കൊണ്ടുപോകണമെന്നാ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ സാധാരണ നമ്മൾ കേട്ട് കേൾവിയുള്ളത് വിദേത്തുകാരിൽ നിന്നാണ് അല്ലാത്തവർ ഇപ്പൊ അതിന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടോ അല്ലേ നമുക്കറിയില്ല സഹോദരിമാർക്ക് അങ്ങനെ പള്ളി പോണമെന്നില്ല ഓൽക്ക് കൂലിട്ടണെങ്കിൽ ഓൽക്ക് ജമാഅത്തിന് ജുമക്ക് അങ്ങനെ പോയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പോയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ല പോകേണ്ടതില്ല വ്യക്തമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഹദീസിലുള്ളത് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാർ അവരെ നിശ്ചയിപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി അവരത് നിർവഹിച്ചാ തന്നെ ജുമാ ജമാഅത്ത് ഈത്തിക്കാഫ് ജിഹാദ് അതുപോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ പൊതുപരിപാടികളും പുരുഷന്മാർ നിർവഹിക്കുന്നതിന്റെ കൂലി അവർ കിട്ടും അതെന്നെ വക പറഞ്ഞതല്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങളോട് അസ്മാ ബിൻ തിയസീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹ വന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജുമാക്കും ജമാഅത്തിനൊന്നും വരണ്ട വരണമെന്നല്ല വരാതെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അതെന്താ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഗുണം ചെയ്ത് ആ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം നേടി വീട് നിയന്ത്രിച്ച് മക്കളെ പരിപാലിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിതം അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ടുണ്ടോ അത് യാതിലു ദാലിക്ക കുല്ലഹു ജുമാക്കും ജമാഅത്തിനും ഈത്തിഖാഫിനും ഒക്കെ സമാണ് ആ ചെയ്യുന്ന പണി അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് വരാൻ വേണ്ടി പറയണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കണ്ടേ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനീങ്ങളിൽ പെട്ടവരോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ പെൺമക്കളോ ആരും പള്ളിയിൽ പോയതായിട്ട് ഞമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു അപ്പൊ വിദേത്തുകാർ അതിനോട് മത്സരിച്ച എങ്ങനെ അത് ഷാഫി മാമ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരുന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആരാണ് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു എത്ര ലക്ഷ ഹദീസുകൾ ആ ഷാഫി മാമ തങ്ങളെ മെമ്മറി ഉള്ളത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയൊരു ബഹുമാനം വേണ്ടേ ഷാഫി മാമ തങ്ങൾ പറയാ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹദീസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനീങ്ങൾ പെട്ട ആരെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോയതായി ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലുല വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വഹാബത്ത് സമ്മതം കൊടുക്കും മഹാന്മാർ സമ്മതം കൊടുക്കും ഒരു പ്രത്യേകത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ പോകാതിരുന്നത് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് ജീവിച്ച ആളല്ലേ ആയിഷ റതി അള്ളാഹു ഇപ്പയും ആയിഷ ബീവിന്റെ വീട് മദീനയിൽ ഇല്ലേ ഒരിക്കൽ പോലും ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ ഇറങ്ങിയോ ഇത് പറ
ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിപാടി എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ജുമാ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മയ്യ തുസ്കരിക്കുന്ന സ്വഭാവം അതുപോലും പാടില്ല എന്ന ആ മഹാന്മാർ എഴുതി വെച്ചത് ചിലർ പറയും സ്വപ്പ് ശരിയാക്കാനാണ് നിസ്കരിച്ചു ശരിയാവില്ല മയ്യ തുസ്കരിച്ചെങ്കിലേ സ്വപ്പ് ശരിയാകുള്ളൂ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ മയ്യ തുസ്കരിക്കുമ്പോ സ്വപ്പ് നാശാക്ക ചെയ്യാം മയ്യ തുസ്കാരത്തിന് സ്വപ്പ് സ്വപ്പ് നിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാർ കാണാൻ ഒരാളെ മൂട്ട് പോയാണ് പറ്റിയത് സ്വപ്പ് സ്വപ്പായി നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കണം മയ്യ തുസ്കാരത്തിന് ഇത്ര അകലെ പാടുള്ളൂന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ആരെ പഠിച്ചു മയ്യ തുസ്കരിക്കുമ്പോ ഇത്ര അകലെ പാടുള്ളൂ ഒരു ഒരു ചാണ ഒരു മുഴം അത്ര അടുത്തുക്കണം സ്വപ്പായിട്ട് നിൽക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്പായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം സ്ഥലമില്ലാത്തുമ്പോഴാണ് അടുത്ത് നിൽക്കല് എന്നാ വെള്ളിയാഴ്ച അങ്ങനെ സ്വപ്പ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള ഒരു മയ്യ തുസ്കാരം നേരത്തെ അതില്ല ഇതിനെ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടുവരുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ ഹത്തീബ് ഇങ്ങനെ വന്ന് തയ്യത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക സുഖല്ലാത്ത ആളാ ഹത്തീബ് വരണ്ടത് എപ്പോഴാ മാസ്റ്ററെ വിളിയിൽ കഴിയുമ്പോ അയാളുണ്ട് വരണം അയാള് വരുമ്പോ ഇതിന്റെ ആ ഹൈബത്തിലും വക്കാറിലും വരണം നേരത്തെ വന്ന് ഇങ്ങനെ മുട്ടി പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതൊക്കെ പോയില്ലേ അപ്പൊ എല്ലാ നിലക്കും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കുന്നവരെ നിസ്കാരം തടയാൻ പാടില്ല ദിക്രി അല്ലെന്നവരെ ദിക്രി തടയാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുസല്ലൽ രീതിയിൽ നിസ്കരിച്ചു കുറെ ആളുകൾ പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് മുസല്ലൽ രീതിയിൽ പെരുന്നാളല്ലാത്ത നിസ്കാരമില്ലാത്ത വേറെ നിസ്കാരം ഇല്ല ഇല്ല പള്ളിയിൽ വന്നാൽ തഹയ്യത്തുണ്ട് പള്ളിയിൽ പെരുന്നാളാവുമ്പോ ഇത് മുസല്ലൽ രീതിയിൽ എന്ത് തഹയ്യത്ത പക്ഷേ അലി റബി അള്ളാഹുന്നു അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളെ കണ്ടപ്പോ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു അലി റബി അള്ളാഹുനോട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒന്ന് തടഞ്ഞൂടെ നിസ്കരിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഒന്ന് വിലക്കിക്കൂടെ അലി റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരെ തടയാനില്ല എന്തേ കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ പെടുമോന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാളെ നിസ്കാരം തടഞ്ഞു ഒരു നിസ്കാരം മുടക്കി അതിൽ ഞാൻ ആകാൻ പാടില്ല അത് പേടിച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ആ നിസ്കാരത്തിനെ പറ്റി എന്ത് പറയാനാ ഒരു നിസ്കാരം സുന്നത്തായിട്ടില്ല നിസ്കരിച്ച ഒരു മുത്തലക്ക സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി അവർ കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു നിസ്കാരം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ മുസല്ല രീതിയിൽ പെരുന്നാൾ സ്കാരത്തിന് മുമ്പ് ഒരു നിസ്കാരം ഇല്ല പള്ളിയിലാകുമ്പോ തഹയ്യത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ പള്ളിക്കുള്ള ഒരു മഹത്താണ് മുസല്ല രീതിയിൽ ആകെ ഒരു നിസ്കാരം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കുറച്ചാൾക്കാർ അങ്ങനെ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടും അലി റബി അള്ളാഹുനു തടയാതിരുന്നത് ഈ ആയത്ത് പേടിച്ചിട്ടാണ് അതിന് പേടിയുള്ള ആൾക്കാരുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അറായിത്തല്ലത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു അടിമയെ തടഞ്ഞു നിസ്കാരം മുടക്കി അത് വലിയൊരു വിഷയാണ് പള്ളി ഒരുത്തർ പൂട്ടിച്ചു കച്ചറ ഉണ്ടാക്കി വലിയ വിഷയാണ് നിസ്കാരം മുടക്കി ഓലെ അങ്ങനെ ജുമ നിസ്കരിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വേറെ ആൾക്കാരാകാൻ പാടില്ല ഒരു നമ്മളെ കീഴിൽ നിന്നാ മതി അതൊരു ദുഷ്ടാട്ടിയല്ലേ മസലഹത്തം നിലക്ക് അവരുമായി ഒത്തുപോകൂല എപ്പോഴും എതിർപ്പാണ് എന്താ എതിർപ്പ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ആലിമിന്റെ ജനാ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കൂല നിസ്കരിക്കൂല അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി മെഹ്റാബിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം പറയും അത് അതിനൊരു സ്ഥലമല്ലോ അത് ആളുകൾക്ക് യോജിക്കൂല ചോദ്യം ചെയ്യും അടിപിടിയാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ സ്വസ്ഥായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേറൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഷർത്തും വസ്വും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തു എന്തിനാ ഇപ്പൊ തടിണ് എത്ര സ്ഥലത്താണ് ഇടങ്ങേറുണ്ടാകണത് ഇപ്പൊ നോമ്പിന്റെ മുമ്പ് വേറെ ചുമയോട് പള്ളി വേറെ പൂട്ടിയില്ലേ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കൊടിഞ്ഞോ ചെമ്മാടോ ഭാഗത്തോടോ എന്താ പോകാരി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ആരാണ് ഇപ്പൊ ഈ പള്ളി പൂട്ടിക്കാൻ വരുന്നവർ പള്ളിയോട് എതിർപ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും സാധാരണ ആൾക്കാർ വിലയിരുത്തുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണോ അല്ല അങ്ങനെ വിലയിരുത്താണ് ചില ആൾക്കാരെ പറ്റി ഓർക്ക് പള്ളിയോട് ഭയങ്കര എതിർപ്പാണ് ഓലിവിടെ നിസ്കരിച്ചിനൊക്കെ കേസ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ ഓല് ഇസ്ലാമിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും എതിർപ്പ് വന്നായിരിക്കും ഇത് അങ്ങനല്ല ഇത് മുസ്ലിം പേരുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയല്ലേ
അയാൾ നിസ്കരിക്കാമെന്നാണ് സ്കെച്ച് പോയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അയാള് നിങ്ങൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആള് അയാൾ നിസ്കരിക്കാമെന്നല്ലേ നിസ്കരിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ നമ്മളെ അയാളെ തടയാൻ പറ്റുമോ നിസ്കരിക്കാമെന്ന ഒരാളെയും തടയാൻ പാടില്ല നിസ്കരിക്കാമെന്ന മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ തടയാമെന്നത് ശരിയല്ല ശരിയല്ല നിസ്കാരം ഏത് ടൈമിലും നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണല്ലോ വിശുദ്ധമായ ഹറമ് ഹറമിൽ എപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാം ഹറമിൽ ഒരാൾക്ക് കറാഹത്തായ സമയങ്ങൾ ബാധകമല്ല അവിടെ എപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാം അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആരെയും തടയരുത് എന്നാണ